வெல்கம் டு ரிஷ் ஐஎஸ் அகாடமி நம்ம குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு வேலை மாடல் கொஸ்டின் பேப்பருடைய கீவேர்ட்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆல்ரெடி வந்து சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டின்ஸோடைய டிஸ்கஷன்ஸ் முடிச்சிருக்கோம் அதை எங்களோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒன் நிர்வாக சம்பந்தமானது சரிங்களா அதாவது மெயின்ஸ் சிலபஸோடைய செகண்ட் பார்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் ஸ்டேட்ஸ் அது சம்பந்தமாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க் கொஸ்டின் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மார்க் கொஸ்டின்ஸோடைய கீவேர்ட் டிஸ்கஷன் சரியா ஸோ ஒன்ஸ் வந்து டுவெல் மார்க் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கும் சூன் அப்லோட் பண்ணுவோம் அது முடித்ததுக்கப்புறம் சோஷியல் இஷ்யூஸோடைய மாடல் கொஷின்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுவோம் வித் இன் டூ டேஸ் சரிங்களா பி ப்ரிப்பேர்டு ஓகே சரி டுவெல் மார்க் கொஷின்ஸோடைய கீவேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டுவெல் மார்க் கொஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது வேர்ட்ஸுக்கு மேலே ஆன்சர் இருக்கக்கூடாது அண்டு ஒவ்வொரு கொஷின்ஸுக்கும் டுவெல் மார்க் அதாவது பத்து கொஷின் எழுதணும் டென் இன்டு டுவெல் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க் சரியா சரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் அபவுட் அக்ரிகல்ச்சர் பட்ஜெட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வேளாண் பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பற்றி எழுதுங்க சரியா ஸோ எங்களோட யூடியூப் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி வந்து பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அதில் வந்து எல்லா விதமான ஸ்கீம்ஸும் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் அதோடய கண்டினியூஷன் தான் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பட்ஜெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் பட்ஜெட் அலக்கேஷன் அதாவது மணி அலக்கேஷன் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் பாக்கி எல்லா ஸ்கீம்ஸுமே கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்குது சரிங்களா இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு கீவேர்ட்ஸ் சில கீவேர்ட்ஸ் சில ஸ்கீம்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் ஸ்கீம்ஸை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து டோட்டல் விவசாயத்துக்காக பட்ஜெட் அலக்கேஷன் வந்து முப்பத்தி மூணு கோடி முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி ரூபாய் சரியா முப்பத்தி மூணாயிரம் கோடி ரூபாய் அலக்கேஷன் பண்ணியிருக்காங்க போன தடவையோட இந்த தடவை கூடுதல் சரியா செகண்ட் ஒன் இந்த தடவை என்ன அப்ஜெக்ட் வச்சுருக்காங்கன்னா நூற்றி இருபத்தாறு லட்சம் நூற்றி இருபத்தாறு லட்சம் மெட் மில்லியன் டன் ஃபுட் கிரைன் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்களா சரியா ஃபுட் கிரைன் ப்ரொடக்ஷனை கொண்டு வர போகிறாங்களா அதாவது நூற்றி இருபத்தாறு லட்சம் மில்லியன் டன் ஃபுட் கிரைன் ப்ரொடக்ஷன் இதுதான் எங்களோட டார்கெட் தென் நேரமே உள்ள அதே ஸ்கீம் தான் கலைஞரின் ஆல் வில்லேஜ் இன்டெகிரேட்டட் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சரியா கலைஞரின் ஆல் வில்லேஜ் இன்டெகிரேட்டட் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அதாவது வில்லேஜை வந்து டோட்டலி டெவலப் பண்ணதுக்கு சரியா டோட்டலி டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கீம் வில்லேஜை டோட்டலி டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஸ்கீம் இதுக்காக முந்நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ இந்த முந்நூறு கோடி ரூபாய் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும் எழுதுறது இன் கேஸ் மறந்து போச்சுன்னா அந்த ஸ்கீமை மட்டும் எழுதுனாலே போதும் சரிங்களா தென் ஃபோர்த் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ட்ரை லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சரியா ட்ரை லேண்டுன்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கிடைக்காம இரிகேஷன் மூலமாகவும் சரிதான் மழை மூலமாகவும் சரிதான் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி கிடைக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாமே வந்து அதுக்கு தகுந்தது மாதிரி க்ராப்ஸ் கல்டிவேஷன் பண்ணுறது தான் இந்த ட்ரை லேண்ட் டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமோடைய அப்ஜெக்டிவ் சரியா இதுக்காக நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காங்க சரியா இதுவும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பட்ஜெட்லேயே சொல்லியிருக்காங்க சேம் தான் தென் ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் க்ராப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் சரி இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீமுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியிருக்காரு ஸோ க்ராப் இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வி விவசாயிகளோட நிலம் அதாவது க்ராப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது டிசாஸ்டர் நல்லா அழிஞ்சு போகும்போது இன்சூரன்ஸ் மூலமாகவே விவசாயிகளுக்கு அதே மணி திரும்பவும் கிடைக்கும் ஸோ இதனால் விவசாயிகளுக்கு என்ன கிடைக்க என்ன ஆகாது நஷ்டம் வராது சரியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா ஸ்கீம் சேம் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோடது ஆனால் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் பார்த்துக்கோங்க சரியா சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் நேச்சுரல் ஃபார்மிங் இயற்கை விவசாயம் சரிங்களா இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மர்ஸுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்களா சரியா ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க கொடுத்துட்டே இருக்காங்க சரியா நேரம் முன்னாடி இந்த ஸ்கீம் இம்ப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கரில் ஓகே தென்
இந்த பேடி வெரைட்டிஸை யூஸ் பண்ணி கல்டிவேஷன் பண்ண போகிறாங்க பேடி கல்டிவேஷன் பண்ண போகிறாங்க இதுக்கு அரசாங்கமே சப்போர்ட் பண்ணுது சரியா அதுக்கு இருநூறு கோடி ரூபா ஒதுக்கியிருக்காங்க தென் எயித் ஒன் தமிழ்நாடு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் மிஷன் தமிழ்நாடு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் மிஷன் இது வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வர போகிறாங்க சரி ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் சரியா ஆர்கானிக்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்காக இந்த நிறைய இன்னும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது சரியா நம்ம டுவெல் மார்க் இவ்வளோ இவ்வளோவே போதும் மில்லட் மிஷன் மில்லட்ஸோடைய உற்பத்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்காக தென் பல்சஸ் மிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ பட்ஜெட்டை கரெக்டாக படிச்சுக்கோங்க பட்ஜெட்டில் இருக்கிற விஷயத்தை நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சுட்டிங்கன்னா வெவ்வேறு விதமான கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் கவர்னர்ஸ் ஸோ இந்த கொஸ்டின் சம்பந்தமாக ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது சம்மந்தமான விஷயங்கள் ஜஸ்ட் கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து ஜுடிஷியல் பவர் அதாவது பார்டனிங் பவர் ஆஃப் கவர்னர் இல்லையா பார்டனிங் பவர் ஸோ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட இவருக்கும் ஜனாதிபதிக்கும் உள்ள பார்டனிங் பவரில் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா கவர்னருக்கு வந்து டெத் சென்டன்ஸை பார்டனிங் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி கவர்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் லா அதாவது ஸ்டேட் ஸ்டேட் லா சம்பந்தமாக ஏதாவது பாடனிங் பவர் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் அதுக்கு பாடனிங் பவர் கொடுக்க முடியும் சரியா ஓகே அதே மாதிரி மார்ஷியல் அந்த மில்ட்ரி கோர்ட்டில் வந்து இவருக்கு என்ன பண்ண முடியாது பாடனிங் பவர் கொடுக்க முடியாது சரியா மில்ட்ரி கோர்ட் தென் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது இவர் தான் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் ஆல்ரெடி யூடியூப் சேனலில் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா Then, explain in detail, uh, write in detail about history of Public Service Commission in India. அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் வரலாற்றை விளக்குங்க சரியா ஸோ இது வந்து நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் இருந்து டைரெக்டாக கிடைச்ச டாக்குமெண்ட் சரியா யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் கிடைச்ச டாக்குமெண்ட் நீங்கள் இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கிறனா டிஎன்பிஎஸ்சியோட வெப்சைட்டில் ஹிஸ்டரிங்கிற ஆப்ஷன் மெனுவில் சாரி மெனுவில் ஹிஸ்டரி இது இது மாதிரி இதை மாதிரி இருக்கும் ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் சரியா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோட ஹிஸ்டரி எங்களுக்கு கிடைக்கும் சரியா அதில் வந்து மட்ராஸ் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க சரியா இமேஜஸ் ஆஃப் டவு அப்லோட் இமேஜஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா சரி ஸோ இனிஷியலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சர்வெண்ட் அதாவது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸஸ்க்கு வந்து இனிஷியலி ட்ரெயின் பண்ணது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் தான் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ஹைலிபர் காலேஜ் தான் ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க சரியா தென் அதுக்கு பிறகு முதல் முதலாக சிவில் சர்வீஸுங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்தது எதனால் பார்த்தீங்கன்னா லார்டு மெக்கல்லே ரிப்போர்ட்னால சரியா கீவேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் கேவனிச்சுக்கோங்க சிவில் சர்வீஸுங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வந்தது எப்போ லார்டு மெக்கல்லே ரிப்போர்ட் சரியா எஜுகேஷனுக்காக கொண்டு வந்த லார்டு மெக்கல்லே ரிப்போர்ட்னால தான் சிவில் சர்வீஸுங்கிற கான்செப்டே கொண்டு வராங்க எப்போ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சரியா தென் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவில் சர்வீஸ் கமிஷன் ஒரு சிவில் சர்வீஸ் கமிஷனை வந்து லண்டனில் கொண்டு வராங்க அதே எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் தென் அதுக்காக எக்ஸாம்ஸ் அந்த சிவில் சர்வீஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணுறாங்க எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ நடக்குது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல நடக்குது ஓகே தென் மேக்ஸிமம் ஏஜ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் இல்லையா அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஏஜே வந்து இருபத்தி மூணு வயசு தான் மினிமம் ஏஜ் பதினெட்டு வயசு தான் அஞ்சு வருஷம் தான் எழுத முடியும் சரியா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் சரியா ஃபஸ்ட் இந்தியன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யேந்திரநாத் தாகூர் யாருடைய பிரதர் ரபீந்திரநாத் ரபீந்திரநாத் தாகூருடைய பிரதர் சத்யேந்திரநாத் தாகூருக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸ் ஐஏஎஸ் கிடச்சிருக்கு சரியா தென் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் இருந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் வந்து இந்தியாவில் நடந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அலகாபாத்தில் நடந்துச்சு தென் டெல்லியில் நடந்துச்சு ஓகே நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் போலீஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஐ யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் இண்டியா
ஸோ ரொம்ப ஜாஸ்தி ஈவன் தோ வந்து நம்ம இஸ்லிங்டன் கமிஷனும் லீ கமிஷனும் வந்து இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் எடுங்கன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அவங்க என்ன பண்ணலை இந்தியன்ஸை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலை ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இஸ்லிங்டன் கமிஷன் லீ கமிஷன் பார்த்துக்கணும் சரியா லீ கமிஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ சிவில் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிஷன் இருக்குது சரியா ரெண்டு கமிஷன் இருக்குது இன்னொரு கமிஷன் அடுத்தது வரும் சொல்கிறேன் எய்சிங்ஸன் கமிஷன் சரியா எய்சிங்ஷன் கமிஷன் எயிட்டின் எயிட்டி செவனில் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா சிவில் சர்வீஸை வந்து மூணாக டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு சரியா அதாவது சென்ட்ரல் இம்பீரியல் எய்சிங்ஷன் கமிஷன் என்ன பண்ணியிருக்காருனா மூணாக வந்து சிவில் சர்வீஸை டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காரு இம்பீரியல் கமிஷன் ப்ரொவின்ஷியல் கமிஷன் சபார்டினேட் கமிஷன் சரியா தென் அதுக்கு பிறகு நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்தியன் ஆக்ட் அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் இல்லையா அரசாங்க சட்டம் நைன்டீன் நைன்டீனில் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா மோண்ட் ஆக்ட் செவன்ஸ் ஃபோர்ட் ஆக்ட் இந்த சட்டம் பிரகாரம் சிவில் சர்வீஸை வந்து இப்போ இருக்கிறது மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அதாவது ஆல் இண்டியா சர்வீஸுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனையும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் சர்வீஸுங்கிற ஆப்ஷனையும் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ரயில்வே சர்வீஸ் எல்லாமே சென்ட்ரல் சர்வீஸில் வரும் சரிங்களா ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் சொல்லும்போது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஏ ஐஎஃப்எஸ் இந்த மாதிரி வரும் ஓகே தென் இதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுங்கிற கமிஷனே வந்துச்சு அது எப்போன்னு பாருங்கள் ஸோ இது பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனை கொண்டு வரதுக்காக என்ன கமிஷன் கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா லீக் கமிஷன் கொண்டு வந்தாங்க அந்த லீக் கமிஷனோட இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராயல் கமிஷன் லீக் கமிஷனோட இன்னொரு பேர் வந்து ராயல் கமிஷன் அவரோட ரிப்போர்ட் எப்போ கொண்டு வராரு நைன்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கொண்டு வராரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனை வந்து உடனே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இவருடைய ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு தகுந்தது போல் அக்டோபர் ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனை கொண்டு வராங்க சரியா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்தியாவில் கொண்டு வராங்க சரியா இது வரைக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் சிவில் சர்வீஸ் கமிஷன் பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ இதில் வந்து நாலு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இதோட சேர்மேன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் பார்க்கர் தான் ஃபஸ்ட்டு சேர்மேன் ஓகே தென் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அரசாங்க சட்டம் நைன்டீன் பிரகாரம் பப்ளிக் சர்வீஸை வந்து ஃபெடரேஷன் ஆக்குறாங்க சரி அதாவது எல்லா ப்ரொவின்ஷியல்லையும் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கொண்டு வராங்க சென்ட்ரலுக்கும் தனியாக ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ் இருக்குது சரியா இந்த மாதிரி ப்ரொவின்ஷியல் அதா அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் வந்து பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனோட நேமை எப்படி மாற்றுறாங்க ஃபெட்ரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுங்க நேமை மாற்றுறாங்க ஸோ இந்த ஃபெட்ரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்து என்ன நேமில் மாறுது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் நே கமிஷனுங்கிற நேமில் மாறுது எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் இது எந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா த்ரீ செவன்டி எயிட் ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இதில் கொடுத்துருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க நான் எதுக்காக இந்த கொஷின் கேட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் எதுக்காக கேட்டேன்னா போன தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அதோடய ஹிஸ்டரி கேட்டிருந்தாங்க சரியா எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் கொடுக்கும்போது நமக்கு ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகிறதா சரி தான் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனாக இருந்தால் சரி தான் விச் ஆர் மேபி த டாபிக் டாபிக் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அதோடைய எல்லா விஷயத்தையும் அலசி ஆராயணும் இல்லையா அதில் ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான இம்பார்ட்டண்ட்டான கீவேர்டு மட்டும் படித்து வச்சுருந்தாலே போதும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா இதோடய விஷயங்கள்லாம் முடிஞ்சிடும் சரியா தென் இதுக்கு பிறகு உங்களோட அடிஷ்னல் டூட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா யூபிஎஸ்சியும் அதே மாதிரி ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனுடைய ஆர்டிக்கிள் பாருங்கள் சரியா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்லில் இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டின் வரைக்கும் இருக்குது நினைக்கிறேன் சரியா சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டின்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது நினைக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஆர்டிக்கல் வந்து நீங்கள் மரப்பாடம் பண்ணிக்கோ பிகாஸ் டைரெக்டாகவே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூபிஎஸ்சி படிக்கணுங்கிற விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க சரியா சரி கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ் அனாலிசிஸ் அபவுட் அனலைஸ் அபவுட் அனாலிசிஸ் அபவுட் இன்டர் லிங்கிங் ஆஃப் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா நதிநீர் இணைப்பு திட்டம் பற்றி பகுப்பாய்வு செய்க ஸோ பகுப்பாய்வு கிரிட்டிக்கலின்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்மளே வந்து என்ன பண்ணணும் அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே வந்து பார்க்கணும் சரியா சரி இதோட கீவேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் நிறைய ஆன்சர்ஸ் நமக்கு எழுதலாம் சரி
இவங்க ஒரு பிளான் கொண்டு வராங்க அந்த பிளானோட பேர் தான் நேஷ்னல் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் சரியா ஒரு பிளான் கொண்டு வராங்க அதோட பேர் நேஷ்னல் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் இந்த பிளான் எதுக்காகனா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ரிவர்ஸை வந்து லிங்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடியா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சரியா இந்தியாவில் இருக்கிற ரிவரை வந்து லிங்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஐடியா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய இருக்கிற அதாவது வாட்டர் சர்ப்ளஸாக இருக்கிற ரிவர்ஸை வந்து தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற ரிவர் கூட வாட்டர் டிஃபிசிட் தண்ணி கம்மியாக இருக்கிற ரிவர் கூட என்ன பண்ணணுமா ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து அவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ் இதுக்காக அவங்க ஒரு பிளான் கொண்டு வராங்க அதாவது ஹிமாலயாவில் ஓடுற ரிவர் சரிங்களா ஹிமாலயாவில் ஓடுற ரிவர் பதினாலு ரிவர்ஸை வந்து மறிச்சு பண்ண போகிறாங்களாம் அதே மாதிரி பென்சுலார் சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெனின்சுலார் ரிவர் இருக்கு இல்லையா பெனின்சுலார் ரிவர் பெனின்சுலார் ரிவரில் வந்து பதினாறு ரிவரை வந்து மறிச்சு பண்ண லிங்க் பண்ண போகிறாங்க ரிங் பண்ண போகிறதுக்கான ஒரு ஐடியாவும் இந்த நேஷ்னல் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளானில் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த பேசிஸில் இந்த நேஷ்னல் பர்ஸ்பெக்டிவ் பிளான் பேசிஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இந்தியாவில் லிங்க் பண்ண ரிவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரிவர் கென் பெட்வா ரிவர் கென் பெட்வா பிஇடபிள்யூ பெட்வா ரிவர் லிங்க் கென் பெட்வா ரிவர் வந்து லிங்க் பண்ணுறாங்க சரியா இது வந்து எந்த ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷும் உத்தரப்பிரதேஷ் ஸ்டேட்டுக்கு இடையிலான அக்ரிமெண்ட் சரியா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் வந்து மேஜர் ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான நமக்கு ரிவர் லிங்கிங் ப்ராஜெக்டோடைய அமைப்பு ஆர்கனைசேஷன் சம்மந்தப்பட்டது சரி இதுனா இனி வந்து நம்ம அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம் அது கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா சரி அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம் நன்மைகள் பார்க்கலாம் சரிங்களா அட்வான்டேஜஸ் சரி எதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பற்றாக்குறை தீரும் இல்லையா வாட்டர் க்ரைசிஸ் வந்து கம்மியாகும் இல்லையா வாட்டர் க்ரைசிஸ் வந்து கம்மியாகும் இல்லையா தென் தண்ணி தேவையில்லாமல் சீலை போய் கலக்கிறது வந்து குறையும் இல்லையா தண்ணி நிறைய ரிவர் வாட்டர் வந்து சீலை போய் கலக்குது இல்லையா இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் இல்லையா அதாவது தேவையான நமக்கு நிறைய தண்ணிகள் கிடைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது தென் ட்ராட்டு கண்டிஷன் அதாவது ட்ராட்டு கண்டிஷன் வந்து குறையிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா தென் மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வரலாம் நிறைய அதாவது மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் அதாவது டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணலாம் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது அது கூட என்ன பண்ணலாம் ஹைட்ரோ பவரும் எடுக்கலாம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இதனால் என்ன பண்ணலாம் இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடைக்கும் இல்லையா சரி மல்டிபர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் தென் இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் அதாவது ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இல்லையா தென் ஃப்ளட்டு குறையதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஃப்ளட்டு குறையதுக்கான சான்ஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் இது டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக மாறலாம் புதிய ரிவரில் வந்து அதை லிங்க் பண்ணதுக்கப்புறம் புதிய ரிவரில் தண்ணி ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஃப்ளட்டு வராமல் இருக்கிற ரிவரில் ஃப்ளட்டு வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது பட் இதெல்லாம் ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி மாதிரி சரியா சரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தீமைகள் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்காலஜிக்கல் ஃப்ளோ பாதிக்கப்படும் சரி எக்காலஜிக்கல் எக்காலஜிக்கல் ஃப்ளோ எக்காலஜிக்கல் ஃப்ளோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவரில் அந்த ரிவரில் போகக்கூடிய தண்ணி அதாவது ரிவரில் வந்து ஒரு ஃப்ளோ ஆஃப் தண்ணி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும் அந்த ரிவரில் நிறைய தண்ணி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சட்டை க்ரைட்டீரியா இருக்கும் இல்லையா இந்த க்ரைட்டீரியாக்கு முன்னாடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இடத்துல சில மீன்கள் வளரும் சில எக்கோ சிஸ்டம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ரிவரோடைய ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாச்சுன்னா கூட அதில் இருக்கிற எக்கோ சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அந்த எக்காலஜிக்கல் ஃப்ளோ அஃபெக்ட் ஆகும்போது அந்த ரிவரோடைய ஃப்ளோ அதாவது ரிவரோடைய எக்காலஜிக்கல் ஃப்ளோ அஃபெக்ட் ஆகும்போது அந்த ரிவரில் இருக்கிற எக்கோ சிஸ்டமும் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா தென் ஆல்ரெடியே வந்து இண்டர்ஸ்டேட் டிஸ்பியூட் இண்டர்ஸ்டேட் ரிவர் டிஸ்பியூட் நிறைய இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ரிவர் லிங்கிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இண்டர்ஸ்டேட் ரிவர் டிஸ்பியூட் நிறைய வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது தென் கென் பட்வா ரிவர் கென் பட்வா லிங்க் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்னா சாரி பன்னா டைகர் ரிசோர் பன்னா டைகர் ரிசோருக்கு இடையிலோடி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவர் லிங்கிங் வருது ஸோ இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு ஒரு கொஷின் மார்க்காக இருக்குது இல்லையா டைகர் ரிசோர் நேஷ்னல
வைல்ட் லைஃப் ரிசர்வ் சரியா வைல்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி கன்சர்வேஷன் நெட்ஒர்க் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுமோ என்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வருது இல்லையா தென் ஃபாரஸ்ட் கிளியரன்ஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற ட்ரீஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க வெட்டுறதுக்கான சான்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ இன்கேஸ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கிற ட்ரீ எல்லாம் வெட்டும்போது அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புள் அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புளுடைய லைஃப் அஃபெக்ட் ஆகும் அவங்கள ரீஹேபிலேட் பண்ணுறது அவங்கள வந்து திரும்பவும் பழைய லைஃப்பில் கொண்டு போய் விடுறதுங்கிற விஷயம் ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் யோசிக்கலாம் எதுக்காகனா ரிவர் லிங்கிங்காக ஓகே வாட் இஸ் மணி பில் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோட் இன் ப்ரெசென்டிங் எ மணி பில் இன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் பண மசோதா என்றால் என்ன ஸோ உங்களுக்கு பண மசோதா என் என்றால் என்னங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் மணி சம்பந்தமாக ஏதா ஏதாவது ஒரு மசோதா வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியிலையோ பார்லிமெண்ட்லேயே பாஸ் பண்ணாங்கன்னா அதான் மணி பில்னு சொல்லுவாங்க மணி சம்பந்தமாக சொல்லும்போது கன்சால்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாலேருந்து கன்சால்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாலேருந்தோ இல்லைனா கன்சால்டேட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்லேருந்தோ பணம் எடுக்கும்போது அதே மாதிரி கான்டிஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து பணம் எடுக்கும்போது அதே மாதிரி பப்ளிக் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவிலேருந்து பணம் எடுக்கும்போது சரியா தென் டேக்ஸ் சம்பந்தமாக ஏதாவது பில் பாஸ் பண்ணும்போதும் இதெல்லாமே எதில் வரும் பணம் சம்பந்தமான மசோதான்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த பணம் சம்பந்தமான மசோதா எல்லாமே மணி பில்னு சொல்லலாம் ஓகே எக்ஸ்பிளைன் திஸ் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி ஸ்டெப்ஸ் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா நிறைய பேர் இதை ஈஸியாக படிச்சிருவாங்க ரொம்ப டஃப்பான கொஸ்டின்ஸும் கிடையாது எந்த ஆர்டிக்கலும் சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்டி எயிட் சரியா ஒன் நைன்டி எயிட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் மட்டும்தான் இந்த பில் இந்த பண மசோதாவை கொண்டு வர முடியும் சரியா தென் இந்த பண மசோதா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மசோதா வந்து பண மசோதாவா இல்லையா என்கிறத டிசைட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் டிசிஷன் பை டிஇசிஐஎஸ்ஐ டிசிஷன் பை ஸ்பீக்கர் சரியா பட் யாரோட ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் அந்த பண மசோதாவை கொண்டு வரணும் கவர்னருடைய ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் அந்த பண மசோதாவை கொண்டு வரணும் சரியா ஸோ இந்த பண மசோதா வந்து ஒன்ஸ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் கொண்டு போவாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு டைம் பீரியடு பதினாலு நாட்கள் தான் அந்த பதினாலு நாட்களுக்கு அப்புறம் அந்த மசோதா அவங்க பாஸ் பண்ணலைன்னா அந்த பண மசோதா பாஸ் ஆனதாகவே கருதப்படும் சரிங்களா ஸோ இவங்களுக்கு திருத்தம் பண்ணுறதுக்கான திருத்தம் பண்ணலாம் அந்த திருத்தம் பண்ணுறத வேணுமா வேண்டாமா டிசைட் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த பண மசோதாவை பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்குது சட்டப்பேரவைக்கிட்டே இருக்குது சரிங்களா தென் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் சிட்டிங் கிடையாது நோ ஜாயிண்ட் சிட்டிங் சரியா ஸோ இப்படி விஷயங்கள் இருக்குது Okay. Explain the role of character in development of district. So, இது வந்து அதோடய யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கிறேன் என்னோடய வீடியோஸில் போட்டிருக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க Explain the role and functions of Chief Secretary of State. So, இந்த இதுவும் பார்த்திங்கன்னா வீடியோஸில் யூடியூப் வீடியோஸில் போட்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு அதோடைய டோட்டல் கண்டென்ட் அந்த வீடியோஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு தேவையான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் சரியா செக் பண்ணிக்கோங்க தென் வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு டு இம்ப்ரூவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் தி ஸ்டேட் அதாவது தமிழகத்தின் வேலை வாய்ப்பை மேம்படுத்த தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன சரியா ஸோ இதில் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் எழுதினாலே போதும் நான் ஒரு ஒரு எயிட் டு டென் ஸ்கீம் சொல்லித்தரேன் சரிங்களா இன்னும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேயோ தமிழ்நாடுடைய தமிழ்நாடுடைய கவர்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கீம்ஸ் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா வேலைவாய்ப்பு ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபெல்லோஷிப் ப்ரோக்ராம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தது தான் சரிங்களா ஸோ இது கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறைய எம்ப்ளா நிறைய எம்ப்ளாயிஸ் அதாவது நிறைய கேண்டிடேட்ஸை வந்து வேலைக்கு எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபன் கொடுப்பாங்க சரியா ஸ்டைஃபன் கொடுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஸ்டைஃபன் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்களை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அரசாங்கத்தில் வந்து பாலிசிஸுக்கெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க சரியா செகண்ட் ஒன் need scheme need scheme new enter entrepreneur
ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசாக தொழில் தொடங்குறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து என்ன கொடுப்பாங்க லோன் கொடுப்பாங்க சரியா லோன் கொடுப்பாங்க நீடு ஸ்கீம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்கீம் தென் இல்லம் தேடி கல்வி ஸ்கீம் சரிங்களா இது எஜுகேஷனாக இருந்தாலும் இல்லம் தேடி கல்வி ஸ்கீம் ஸோ இது வந்து வாலண்டியர்ஸ்க்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஒரு ஒரு அடிஷ்னல் ஜாப் மாதிரி இது ஒரு ஆகுது இல்லையா தென் ஃபோர்த் ஒன் நான் முதல்வன் ஸ்கீம் சரி நான் முதல்வன் ஸ்கீம் நான் முதல்வன் ஸ்கீம் ஸோ இது வந்து ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க சரியா சின்ன வயசுலேயே வந்து ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் லைஃப் ஸ்கூல் லைஃப் சரியா தென் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் மிஷன் ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் மிஷன் ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸுக்கு வந்து மென்டர்ஷிப் மென்டர் ஐடியா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து பேங்குக்கு எந்தெல்லாம் பேங்க் பேங்கில் நீங்கள் வந்து போய் சேர்ந்தால் உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் கிடைக்குங்கிற விஷயத்த சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ட்ரைனிங் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எங்கள் இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸுக்கு சரியா தென் சிக்ஸ்த் ஒன் தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனி தேவையோ அவங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்கில் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க சரியா ஸ்கில் ட்ரைனிங் ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் கொடுப்பாங்க எந்த மாதிரி ஸ்கில் ட்ரைனிங் ஜாப் பேஸ்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் சரியா ஜாப் பேஸ்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் ஓகே தென் ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஸோன் சரி நிறைய ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஸோன் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையவே இருக்குது சரியா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஸோன் நிறைய கொண்டு வந்தாங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையவே கிடைக்கும் சரியா இது டிப்ளீஷன் ஆஃப் கிரவுண்ட் வாட்டர் இஸ் ஏ மேஜர் கன்சர்ன் இன் இந்தியா ரைட் டவுன் தி சொல்யூஷன் ஃபார் இட் அண்ட் ஆல்சோ ரைட் டவுன் தி ஸ்டெப் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் டு டேக்கல் தி சேம் இஷ்யூ ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இந்தியாவில் நிலத்தடி நீர் குறைவது ஒரு முக்கிய சவாலாக உள்ளது அதற்கான தீர்வை எழுதவும் அதே பிரச்சனையை சமாளிக்க அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளை பற்றி எழுதவும் சரியா சரி இதை வந்து இந்தியாவோட இஷ்யூ மட்டும் கிடையாதுங்க தமிழ்நாடோடையும் இஷ்யூ சரியா கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து நிலத்தடி தண்ணீர் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே போகுது இதனால் வாட்டர் டேபிள் வந்து என்ன ஆகுது டவுண்டா டவுன் ஆகுது சரியா ஸோ இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டியை நம்ம மெயின் ரீசன் சொல்லலாம் இந்த போர்வெல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்க சரியா இது ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுனால என்ன ஆகுது நிறைய தேவையில்லாமல் நிறைய வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய க்ராப்ஸுக்கு வந்து நிறைய தண்ணி தேவைப்படுது ஸோ இந்த இதுக்காக என்ன ஆகுது பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்க வேண்டிய கிரவுண்ட் டேபிள் இது வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள்னு சொல்லலாம் சரியா இந்த வாட்டர் டேபிள் எங்கே போகுது கொஞ்சம் கூட டவுன் ஆகுது சரியா ஸோ இந்த இந்த வாட்டர் டேபிள் வந்து நிலத்தடி தண்ணீர் வந்து டவுன் ஆகும்போது கொஞ்சம் கீழே போகும்போது மேலே என்ன ஆகும் இந்த சாயில் என்ன ஆகும் ட்ரை ஆகும் இல்லையா சாயில் ட்ரை ஆக ட்ரை ஆக நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது க்ராப் கல்டிவேஷன் பண்ண முடியாது இல்லையா விவசாயம் பண்ண முடியாது இல்லையா ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் விவசாயிகள்லாம் அந்த மேலே இருக்கிற சாயிலை வந்து நிறைய ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணி அந்த சாயிலோடைய குவாலிட்டியை கம்மி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நிலத்தடி தண்ணீர் வேறு கிடைக்கலன்னா என்ன ஆகும் சாயில் வந்து ட்ரை ஆகும் இல்லையா ட்ரை ஆகும்போது சாயில் என்ன பண்ண முடியாது க்ராப் கல்டிவேஷன் பண்ண முடியாது க்ராப் கல்டிவேஷன் பண்ண முடியாமல் இருக்கும்போது சாயில் என்னதான் மாறும் சாண்டி சாயிலாக மாறும் சாண்டி சாயிலாக மாறும் சாண்டி சாயிலாக மாறுறதுக்கு அப்புறம் அந்த சாயிலை நம்ம என்ன நேம் சொல்லி கூப்பிடுவோம் டிசர்ட் சாயில் சொல்லி கூப்பிடுவோம் அதாவது டிசர்டிஃபிகேஷன் ஆயிரும் சரிங்களா டிசர்டிஃபிகேஷன் ஆயிரும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது சரியா பாலை விலம் ஆகுதல் ஸோ அந்த அளவுக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து ஒரு மேஜர் கன்சர்னாக இருக்குது சரியா ஸோ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி பெரம்பூர் நாமக்கல் கோயம்புத்தூர் சேலம் இந்த மாதிரி மாவட்டத்திலெல்லாம் நிலத்தடி தண்ணீர் வந்து நிறைய குறைஞ்சிட்ருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேப்பரில் ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்ளீஷன் மட்டும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைங்க கிரவுண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷனும் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் சரியா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்னால் என்ன ஆகுது கிரவுண்ட் வாட்டர் ரொம்ப பொல்யூட்டட் ஆகுது இதனால் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து கம்மியாகுது இது ஒரு விஷயம்தான் இது ஒரு கொஷின் கேட்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது சரியா சரி எதெல்லாம் ஸ்கீம்ஸ்
சொட்டு தீர் பாசம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் நிலத்தடி தண்ணீர் வந்து கொஞ்சமாக தான் குறையும் இல்லையா கொஞ்சமாக தான் எடுக்கும் இல்லையா தென் ட்ரை லேண்ட் ஃபார்மிங் ட்ரை லேண்ட் ஃபார்மிங் அதாவது தண்ணி கொஞ்சமாக எடுக்கக்கூடிய க்ராப்ஸை கல்டிவேஷன் பண்ணணும் இல்லையா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் நம்ம ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த நம்ம முதலமைச்சர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் ஹார்வெஸ்டிங் தென் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம தமிழ்நாடுடைய வேளாண் பட்ஜெட்டில் கொண்டு வந்த சிஎம் ட்ரை லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் மிஷன் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் சொல்லி தந்தேன் சிஎம் ட்ரை லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் மிஷன் இதில் வந்து மில்லட் மிஷன் மில்லட் மிஷனை பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்ஸை வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகிறது தான் மில்லட் மிஷன் சரியா இந்த சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிள் பல்சஸ் ப்ரொடக்ஷன் மிஷன் அதாவது பல்சஸ் மிஷன்னு சொல்லுவாங்க சரியா பல்சஸ் மிஷன்னு சொல்லும்போது பல்ஸ் கல்டிவேஷனை பல்சஸ் கல்டிவேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக சரியா ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கம்மியாக யூஸ் பண்ணால் போதும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நமக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்கீம்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிரதான மந்திரி கிஸ்து சிஞ்சா யோஜனா இந்த மாதிரி பட்ட ஸ்கீம்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் ட்ராப் ஒன் கிராப் ஸ்கீம் ஸ்கீம் அப்படி இருக்குது ஸோ வாட்டர் கன்சர்வேஷனுக்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சரியா கண்டிப்பாக கொஸ்டின் அவைலபிளாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சரியா தென் டென்த் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் இன் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸோ இது வந்து ஈஸியான கொஸ்டின் தான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒன் செவன்ட்டி எயிட் வந்து ஸ்பீக்கரை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கரை பற்றி சொல்கிறாங்க ஒன் செவன்ட்டி நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கருடைய ரிமூவல் பற்றி சொல்கிறாங்க சரியா ஸ்பீக்கருடைய ரிமூவல் ரிசைனேஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க சரியா ஒன் சிக்ஸ் ஒன் செவன்ட்டி எயிட் ஒன் செவன்ட்டி நைன் அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிங் பண்ண முடியாது அவர் எப்போ தான் ஓட்டு போடுவார் எல்லோரும் ஓட்டு ஓட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் ஓட்டு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவார் கேஸ்டிங் ஓட்டு தான் போடுவார் இல்லையா கேஸ்டிங் ஓட்டு தான் போடுவார் அதே மாதிரி ஒரு அவையை நடத்துறதுக்கான மெம்பர்ஸ் கரெக்டாக வந்திருக்காங்களா அதை கோரம் சொல்லுவாங்க சரி கியூ ஆறு கோரம் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன் பை டென்த் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒன் பை டென்த் மெம்பர்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருந்தால் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்பீக்கர் என்ன பண்ணுவார் மீட்டிங்கை நடத்துறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவார் இல்லையா ஸோ இதை டிசைட் பண்ணுறது ஸ்பீக்கர் தான் தென் கட்சி தாவுதல் இல்லையா டிஃபெக்ஷன் ஆன்டி டிஃபெக்ஷனில் வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுறது டிசைட் பண்ணுறது யார் ஸ்பீக்கர் மணி பில்லை வந்து இது மணி பில்லாக இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணுறது யார் ஸ்பீக்கர் சரியா அதே மாதிரி வந்து ஒரு அவையை வந்து ஒத்தி வைக்கிறது சஸ்ப அட்ஜான் பண்ணி வைக்கிறது அட்ஜான் சஸ்பெண்ட் பண்ணி வைக்கிறதெல்லாம் யார் ஸ்பீக்கர் சரியா கோர்ட்டில் வந்து அவமரியாதை நடந்துச்சுன்னா ப்ரிவிலேஜ் மோஷன்லாம் கொண்டு போ ப்ரிவிலேஜ் மோஷன்லாம் யார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் ஸ்பீக்கர் தான் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இவர் வந்து நிறைய கமிட்டிஸ் பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிஸில் சேர்மனாக இருக்கார் எஸ்பெஷலி பிஸ்னஸ் அட்வைசரி கமிட்டி ஜெனரல் பர்பஸ் கமிட்டி ரூல்ஸ் கமிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி கமிட்டிலாம் என்ன ஆகிறா இருக்குது என்ன இருக்கார் தலைவராக இருக்கார் சேர்மனாக இருக்கார் சரியா தென் லெவன்த் ஒன் வாட் ஆர் தி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிசிட்டி செக்டர் இன் இந்தியா ஸோ திரும்பவும் இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரைட்டர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற இஷ்யூஸ் தான் இப்போ வந்து டெய்லி பேப்பரில் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா என்ன பே என்ன இஷ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்கு கோல் அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கு அதாவது இந்தியாவில் வந்து நிலக்கரி அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கு பவர் வந்து டிமாண்ட் என்ன ஆகுது ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஆனால் பவருடைய சப்ளை என்ன இருக்குது கம்மியாக இருக்குது இதனால் நிறைய இடத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி கட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டே ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லியாச்சு என்ன ப்ராப்ளம் சப்ளை ஆஃப் கோல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இல்லையா அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து எந்த லிஸ்டில் வரும் கன்கரண்ட் லிஸ்டில் வரும் இல்லையா கன்கரண்ட் லிஸ்டில் வரும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த விஷயத்துக்கு வந்து ஸ்டேட்டுக்கும் என்ன பண்ணலாம் சட்டம் ஏற்றலாம் சென்ட்ரலுக்கும் சட்டம் ஏற்றலாம் இல்லையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்டுங்கிற ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க சரியா தென் சப்ளை ஆஃப் கோல் கம்மியாகுது ப்
செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி அண்ட் சி லாசஸ் அதாவது டெக்னாலஜி அண்ட் கமர்ஷியல் லாசஸ் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி அதை டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்கே பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கு இடையில் ஸ்டேட்டுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கும் பண்ணுறாங்க இல்லையா வீட்டுக்கு பண்ணும்போது நிறைய லாஸஸ் வருது சரியா லாஸஸ் சொல்லும்போது எந்த மாதிரி லாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான பில்லிங் கிடையாது நிறைய இடத்துல தென் நிறைய இடத்துல கொள்ளையடி கரண்டை வந்து திருடுறாங்க சரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கரண்டை வந்து திருடுறாங்க அதே மாதிரி இன்எஃபிஷியன்சி அதாவது எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது நிறைய ஒயர்லாம் நிறைய ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால கரெக்டான ப்ரொடக்ஷன் அதாவது எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிறது கிடையாது சரி அது ஒரு இம்பார்ட்டன் இஷ்யூவாக இருக்குது தென் டேரிஃப் ஸ்ட்ரக்சர் டேக்ஸ் சரிங்க டேரிஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ டேரிஃப் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி சார் ரொம்ப ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் காஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குறது நம்ம கரண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் கொடுக்குறது ரொம்ப கம்மி அது எஸ்பெஷலி நிறைய கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ஃப்ரீ ஆக்கியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுது லாஸில் ஓடுது சரியா எல்ஓஎஸ்எஸ் லாஸில் ஓடுது சரியா தென் ஃபோர்த் ஒன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதய் ஸ்கீம்னு ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்துருந்தாங்க சரியா உஜ்வால் டிஸ்காம் அஷுரன்ஸ் யோஜனா உஜ்வால் 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 டிஸ்காம் அஷுரன்ஸ் யோஜனா என்கிற ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இந்த ஸ்கீமில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எதெல்லாம் கம்பெனிஸ் சரிங்களா எதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் தமிழ்நாடு பொறுத்தவரைக்கும் டேஞ்ச் எடுக்க வரைக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் எல்லாமே லாஸில் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் என்ன பண்ணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஃபண்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துருந்தாங்க பட் என்ன ப்ராஸ் என்ன பிரச்சனை கரெக்டான ஃப்ரெண்டு கொடுக்காமல் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்கீம் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு சரிங்களா கிட்டத்தட்ட ஃபெயிலியர் ஆனது மாதிரி தான் சரியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டை கரெக்டாக ஒதுக்கீடு பண்ணலை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய லாஸஸ் இருக்குது எப்படி நம்ம ஃபண்டு ஒதுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கை இருக்கிறாங்க சரியா தென் ரினியூபிள் செக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னாலஜி வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால ரினியூபிள் எனர்ஜிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரினியூபிள் செக்டர் ரினியூபிள் எனர்ஜிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியல நமக்கு ஜாஸ்தி பவர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியலை அது ஒரு விஷயம் தென் ரினியூபிள் எனர்ஜி என்னதாக இருக்குது எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது இல்லையா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது இல்லையா இது ஒரு பிரச்சனை இதனால தான் எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது கங்கர் லிஸ்டில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது சென்ட்ரல் ஸ்டேட்லேயே மாறி மாறி இஷ்யூஸ் வருது இல்லையா சப்ளை ஆஃப் கியோல் வந்து பாதிக்க கோல் வந்து பாதிக்கப்படும் போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க கோல் வந்து ஸ்டேட் என்ன சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு கோல் சப்ளை பண்ணலை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மாறி மாறி என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டேட் டைம் குறை சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சென்ட்ரல் ஸ்டேட் இஷ்யூவாக மாறிட்டு வருது என்னது எலக்ட்ரிசிட்டி சரிங்களா ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இன்ரெலவெண்ட் டாபிக் டூ தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சரிங்களா தென் ஃபிஃப்த்து ஒன் ஃபிஃப்த்து ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 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 ஃபிஃப்த்து
தமிழ்நாடோடைய அடுத்த அப்ஜெக்டிவ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் தமிழ்நாடு வந்து என்ன மாற்ற போகிறாங்க ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கனாமியை மாற்ற போகிறாங்க இல்லையா இது வந்து முதலீடு பண்ணும்போது இது சப்போர்ட் ஆகும் இல்லையா தென் ஸோ நிறைய வெளிநாட்டில் இருக்கிற நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸ் கிடைக்கும் இல்லையா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் சரியா ஸோ வெவ்வேறு விதமான இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமிழ்நாட்டில் வரும்போது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் வரும் ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா பீப்புளுக்கு வந்து சாய்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் சாய்ஸஸ் இருக்கும் அதனால் பீப்புளுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கிறது மாதிரி ஜாப் ஓரியன்டட் கிடைக்கும் சரியா தென் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ வெளிநாட்டில் இருந்து நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் இந் தமிழ்நாட்டில் வரும்போது தமிழ்நாடு வந்து தமிழ்நாடுக்கு ஒரு குளோபல் ரீச் கிடைக்கும் சரிங்களா குளோபலில் வந்து நல்ல ரீச் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் இன்னும் நிறைய எழுதலாம் ஸோ இவ்வளோவும் போதும் சரியா சரி தமிழ்நாடுடைய ஃபஸ்ட்டு குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் ஜிஇ குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் எப்போ நடந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நடந்துச்சு ஸோ இந்த டைமில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்சம் குரோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடந்ததாக சொல்லியிருந்தாங்க சரியா டூ பாயிண்ட் நைன் ஸோ செகண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இது செகண்டு குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் எப்போ நடந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நடந்துச்சு இந்த டைமில் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் குரோர் வந்து முதலீடு முடிஞ்சு கிடச்சி தான் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அடுத்த தேர்ட் ஒன்று எப்போ நடக்க போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடக்க போகுது சரியா இவ்வளோதான் குளோபல் இன்வெஸ்டர் மீட் பற்றி உள்ள விஷயங்கள் ஸோ தேங்க் யூ வெரி மச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதை வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிட்டாலும் இன்கேஸ் சேம் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா சேம் பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் வந்து நான் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கொஷின்ஸோடைய டிஸ்கஷன்ஸ் நடத்திடுவேன் அதுக்கு பிறகு சோஷியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூஸை சம்மந்தமாக ஒரு மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் கூடிய சீக்கிரம் ரீஸ் பண்ணிடுவேன் அதோட கீவா டிஸ்கஷன் சீக்கிரமாகவே இருக்கும் சரியா தென் அடுத்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தென் சயின்ஸ் சரிங்களா சயின்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சுருங்க குரூப் ஃபோருக்கும் சேர்ந்து படிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸை தெளிவாக படிச்சுருங்க சரிங்களா அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே தேங்